mga kabayan or mga kapwa kang OFW dito sa Saudi Arabia, good news kasi ngayong araw na to, inanunsyo ng Saudi government na aalisin na nila or ililift na nila yung temporary travel ban dito sa Saudi Arabia. Magre-resume na lahat yung mga international flights at mag open na lahat ng borders, mapa air, land or sea. At ang pag-alis or pag-lift ng travel ban ay mangyayari ito sa darating na March 31, 2021. So, ibig sabihin, ang pag-travel, paalis or papasok ng Saudi Arabia ay magbabak to normal na sa rating na March 31, 2021 at para sa karagdagang informasyon regarding sa pag-lift ng travel ban dito sa Saudi Arabia ito, ito yung mga ibang measures na mangyayari na pagbabago sa darating nga na March 31, 2021 Hi guys, maligayang pagbabalik muli sa aking channel. Si Ray po ulit, nagbabalik na naman para sa panibagong update regarding sa COVID-19 cases ngayon dito sa Saudi Arabia, pati na rin sa buong mundo at sa Pilipinas. At bago ko umpisahan, kung ikaw na nanonood sa akin ngayon at bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe at i-click mo na din yung notification bell na katabi para ma-notify ka at updated ka sa mga bago kong upload na video. Bago natin puntahan yung pinaka-highlight ng video na to ang regarding sa update ng COVID-19 cases ngayon dito sa Saudi Arabia, atin mo nang alamin ang latest na update ng COVID-19 sa buong mundo. So ayon sa inilabas na informasyon ng World Meters Info as of January 9, 2021, ang coronavirus cases na ngayon sa buong mundo ay meron na ngayong mahigit 89.4 million na case at yung bilang na ngayon ng mga namatay dahil sa COVID-19 sa buong mundo ay meron na ngayong mahigit 1.9 million at yung bilang na ngayon ng mga recoveries ng COVID-19 sa buong mundo ay meron na ngayong mahigit 64.1 million at yung active cases pa ngayon ng COVID-19 sa buong mundo ay meron pa ngayong mahigit 23.4 million na case so yun yung latest na update ayon yun sa World Meters Info as of January 9, 2021 4 p.m. orasyon dito sa Saudi Arabia. Ngayon naman atin na maalamin ang mga bansa na may pinakabadaming COVID-19 na case as of January 9, 2021. So ang bansa na nangunguna na may pinakamadaming COVID-19 na case ay nangunguna pa rin yung bansang USA na meron ng mahigit 22.4 million na case. Pangalawa yung India na merong mahigit 10.4 million na case. Pangatlo yung Brazil na merong mahigit 8 million na case. Pangapat yung Russia na merong mahigit 3.3 million na case. Panglima yung UK na merong mahigit 2.9 million na case. Panganim yung France na merong mahigit 2.7 million na case. Pangpito yung Turkey na merong mahigit 2.3 million na case. Pangwalo yung Italy na merong mahigit 2.2 million na case. Pangsyam yung Spain na merong mahigit 2 million na case. Pangsampo yung Germany na merong mahigit 1.8 million na case. So yun yung mga sampung bansa na may pinakamadaming COVID-19 na case as of January 9, 2021. Ngayon naman atin na maalamin ang latest na update ng COVID-19 sa Pilipinas. So ayon sa data ng Department of Health or DOH Philippines, ang total cases na ngayon ng COVID-19 sa Pilipinas ay meron na ngayong mahigit 485,797. Matapos siyang madagdaga ng mga positibong case na naitala ngayong araw na to na merong 1,952. At yung mga probinsya o lungsod na may madaming case na naitala ngayong araw na to ay nangunguna pa rin yung Davao City na merong 143 na bagong case, Quezon City 98, Rizal 80, Cavite 77, Bulacan 74, at yung active cases pa ngayon ng COVID-19 sa Pilipinas ay meron pa ngayong 26,784, at yung bilang na ngayon ng mga recoveries ng COVID-19 sa Pilipinas ay meron na ngayong 449,615, matapos siya madagdagan ng 291 na reported recovery ngayong araw na to. At yung bilang na ngayon ng mga namatay dahil sa COVID-19 sa Pilipinas ay meron na ngayong 9,398 matapos siyang madagdagan ng 34 na reported deaths ngayong araw na to. At yung Pilipinas ngayon pang number 30 na sa buong mundo na may pinakamadaming COVID-19 na case ayon niya sa World Meters Info. 
Ngayon naman, atin ang puntahan yung pinaka-highlight ng video na to ang regarding sa update ng COVID-19 cases na kung saan man ako ngayon dito sa Saudi Arabia. So ayon sa Ministry of Health or sa dashboard ng Ministry of Health Saudi Arabia, ang total cases na ngayon ng COVID-19 sa Saudi Arabia ay meron na ngayong 363,692. Matapos siya managdagan ng mga bagong case na naitala ngayong araw na to na bahagyang tumaas na merong 110 at yung Saudi Arabia ngayon pang number 36 pa rin sa buong mundo na may pinakamadaming COVID-19 na case ayon yan sa World Meters Info. At yung bilang na ngayon ng mga recoveries ng COVID-19 sa Saudi Arabia ay meron na ngayong 355,382. Matapos siya madagdagan ng 174 na reported recovery ngayong araw na to at yung active cases pa ngayon ng COVID-19 sa Saudi Arabia ay meron pa ngayong 2,024. At yung bilang na ngayon ng mga namatay dahil sa COVID-19 sa Saudi Arabia ay meron na ngayong 6,286 matapos siya madagdagan ng 4 na bagong death na naitala ngayong araw na to. Ngayon naman atin naman alamin ang breakdown ng bagong case na naitala dito sa Saudi Arabia na 110. So ang region na nangunguna na may pinakamadaming bagong case na naitala sa loob lang ng 24 hours ay nangunguna pa rin yung Riyadh region na mayroong 40 na bagong case, Maka 31, Eastern region 12, Medina 12, Azir 3, Al Qasim 3, Jasan 3, Tabuk 3, Najran 2 at Albaha 1 So yun yung mga breakdown ng mga regions dito sa Saudi Arabia dun sa bagong case na naitala ngayong araw na to So dito sa Saudi Arabia ngayong araw na to bahagyang tumaas na naman ang bagong case na naitala at ang mga bagong recoveries mas madami pa din ang naitala kada araw kaysa sa bagong case pero kahit kinun pa man tuloy-tuloy pa rin ngayon yung aksyon na ginagawa ng Saudi government at ng Ministry of Health para labanan si COVID-19 tuloy-tuloy pa rin ngayon yung campaign nila para sa libreng bakuna para sa COVID-19 at ang isang ang part sa campaign para sa bakuna mismo yung Saudi King na si King Salman bin Abdulaziz Al Saud na nagpabakuna na siya ng kanyang first dose ng COVID-19 vaccine. At para sa mga kapwa kong kabayan or OFW na nandito ngayon sa Saudi Arabia na may iba't iba pa kayong katanungan regarding sa COVID-19 cases ngayon, maaring nyo lamang bisitahin yung official website ng Ministry of Health pati na rin yung iba't iba nilang social media platforms at maaari din kayong tumawag sa Ministry of Health hotline na 937. So yun lang for today yung latest at mabilisan na update regarding sa COVID-19 cases ngayon dito sa Saudi Arabia, pati na rin sa buong mundo at sa Pilipinas. Everyday ganun pa rin, padami ng padami pa din yung COVID-19 na case, kaya patuloy ko pa din ipapaalala sa inyo, lalong lalo na sa mga kapwa kong kabayan or OFW na nandito ngayon sa Saudi Arabia na magdobli ingat pa rin tayo, gawin pa rin natin yung mga paraan kung paano natin maprotektahan ang ating mga sarili laban sa COVID-19, kagaya ng patuloy pa rin natin pag-practice ng so social distancing at yung ugaliin pa rin natin laging maghugas ng kamay gamit ang sabon na tubig kasi isa yun sa pinaka-effective na way o paraan para labanan natin si COVID-19 kasi recommended siya ni World Health Organization patuloy pa rin natin gawin yung pagsuot ng face mask pag nasa labas tayo or nasa public So dito ko natatapusin tong video na to. So sana tong video na to kahit papano ay nakatulong siya sa inyo. Kaya kung ikaw na nanonood sa akin ngayon at nagustuhan mo tong video na to, huwag mo kalimutang mag-like or mag-share. At kung hindi ka pa rin nakapag-subscribe hanggang ngayon, please don't forget to subscribe. At i-click mo na din yung notification bell na katabi para ma-notify ka at updated ka sa mga bago kong upload na video. So that's it for now guys. Thank you for watching. See you on my next video. Bye!